前田和尚です今日は前後を話していきたいと思います前後の中で挨拶という言葉があります挨拶おはようとかこんにちはとあるいは友達同士の場合は仲のいい友達の場合はおうとかやーとかまあそういうのも今は挨拶になっていますもともと挨拶はもっと長い工場のような何々でございますそれではさようならとかというふうなこう長い工場になってたりするんですけどもまたはその他あの決まり文句のように作られた挨拶言葉とかいろいろあるんですけれども、えー、ここで言うところの挨拶は前週の挨拶という意味から入っていきたいと思います、えー、一言何気なく交わす一言ここにお互いの気持ちを察するこれがまず挨拶愛は軽く触れるという意味もあります、えー、殺は強く触れるということだから心が気持ちが入っていると優しく柔らかくとかあるいはどうしても相手のために何かをしてほしい時はとかその他ですけども強い声の高い声の強い張りのある声で愛と殺をうまい具合に気持ちの表れとして出ていくそれを察することが前奏の一つの挨拶でもあったろうと思います前週の僧侶は悟りの具合を測ったというふうにも時点で書いてありますけど挨拶は実は心のできてる人から修行中の人へかけることがだから世間でも名誉の人が目下の人に気配りをして「元気ですか?」とかね「お疲れ様でした」こう親愛の言葉をね掛け合うことに今は転じてきてるかとは思います。相手によってまた心がけていくっていうことも大事なことでしょう。先に声をかける人が偉いとか偉くないとかっていうことではないのでもちろん下の人から上の人へね「お世話になります」ありがとうございますという挨拶というのも、えー、とても大事なことだと思っています。日常の言葉たくさんあるんですが、相手の懐深く切り込む善の挨拶、えー、気持ちを込めて何かを汲み取る、世間も挨拶するということは何も違いがないのですが、やっぱり気持ちというのが挨拶に出るので、このことによって、お互いのコミュニケーションができてきたりとか、まあ、親愛が積み重なれて、信用がついてくる。信頼し合うということもやっぱり挨拶。だからあまりにもこう、形にはまった挨拶だけが挨拶ではなくて、えー、どうしても喉が痛くてできない場合は、おはようございますって言われたら、頭を少しこう、軽く会釈をするような目配りの挨拶。気配りの挨拶というのもとても大事なことではないのかなと思います。ただ挨拶されて、そっぽ向くようにね、その人を避けてこう、他の方を見たりすると、挨拶した目下でも目上でも疑いを持ってしまう。そうすると信頼関係があなくなってしまうという恐れがあるので、えー、それは自分自身のやっぱり心の修練かなと思いますので、えー、普段からできたら少し大きめの声で先輩には声をかけていくっていうのは大事だと思います。挨拶と申し上げましたけども、先ほど工場というものがある。今日は正月を例えて正月例の挨拶ということをちょっと挙げてみました。餓死というのがあります。それから金が新年というのがあります。あるいは芸春。皆さんもご存知です。これが挨拶なんです。挨拶言葉なんですね。一つの文字、ことぶきという字。めでたい。福は幸せ。がは祝い。このように字とともに意味がそれぞれ、ことぶきと書いてめでたいっていうんですね。あるいは、合唱、正月をお祝いします。福寿、幸せで長生き、長命でありますように。合春、春をお祝いします。のように、えー、正月になりました。皆さんと共にお祝いをしたいと思っております。今年もよろしくお願いいたしますというような挨拶、場所っていうふうに文面では
書いてる。はがきとか手紙には書くんですね。あるいは服従もその通りですね。相手の長生きする健康を祈る、そして幸せを祈る言葉として、うくじゅという、これが工場の正月の挨拶言葉。春は春で、長い寒い時期、冬の雪のある時期をようやく通り越しましたね。これから芽吹いて、みんな、えー、桜の花を長い間待ってね、えー、あったかい春が来ましたね。よかったですね。皆さん幸せになりましょうね。というふうに言葉をかけるのが、春を祝うの合春という、こういう工場の言葉になってきてるとこういうことです。えー、それとともに、新しい、えー、新入生が仕事にこう、大学が終わって、高校が終わって、仕事に入る職業によるところの、まあ、挨拶とかあるいは「披露」と言って「結婚しました」とか「出産しました」とかそういった時に使う挨拶今は様式化されたのを常としているという部分もありますけれども、えー、本来の言葉は例の言葉は「ありがとう」とか「遠出や」という言葉がありますように実は「神仏を称える」。そういった意味が若干残る程度今はありますが、もともとは神に敬意を尽くすというか、敬いを尽くす、そういう言葉がありがとうという言葉であったということも少し覚えていただいたらいいのかなと思います。言葉以外の何かが交わる、交わされることが大事ですよ。ただ文字だけではなく、一つ、福寿なら福寿という言葉、そのものを書けばいいとか、喋ればいいという、そういうことではなくて、心がそれに備わるということ。心が備わるということ。それによって、相手もその言葉を聞いて、本当に祝ってくれてるのかなとか、本当にお疲れ様って言って、本当にお互いに大変だったね、明日も頑張りましょうねというような、愛情が伝わってくるような挨拶。これが挨拶なんだということも知っていただければ、共にねぎらい、労働のねぎらいですかね。今日はおしまいにしましょうね。お疲れ様。あるいはおばんでした。というふうな言葉が、労働のねぎらいを示す言葉にもなっております。なので、職業に入った場合は、こんな言葉の意味も少し覚えていただければ、役に立つのかなと思ってお話をさせていただいております。当然夜の寝る前もおやすみなさいってよく言いますね。それもやっぱり道義であって、えー、労働のねぎらいでもあるし、だから体をお互いに休めましょうね。だからおやすみましょうと。休めましょうねっていうのをおやすみっていうふうに、ね、そういう言葉になったんだと思います。今若い人たちっていうか、ど、どのくらいお若いっていうか別としても、いろんな言葉があの短くなってますね。実はあの日本語の挨拶の言葉も、お休みも、ありがとうも、さよならも、本当はもっと長かったんです。だけども、時代とともに少しずつ短くなった。それはやっぱり仲間同士とか、親しい仲とか、あるいは家族だとか、兄弟とかっていう、親しい、近しい、そういう方々の言葉の掛け合いによって、どんどんどんどん言葉が短くなってきた。それが今、さよならという言葉がまともに本当にこう分かれる時の最初から日本語はそれなんだというふうにしか私たちは習ってませんけれども、本来は神仏を元にしたところの意味から、あ人同士もお互いを敬う言葉の別れの言葉ということでさよならになって、今の若い人たちが言葉を短くするのが分かるような気がします。長い言葉をですね、<笑>あの、続けたりお話しするのに少し時間と面倒さが加わるので、短くする意味が分かるような気がします。ので、今残っているいろんな挨拶も、そのような経緯があったということも一つ、ああ、そうなんだというぐらいの程度で<笑>、覚えていただいたら楽しいのかなと思っております。今日のお話はこの辺で終了したいと思います。ありがとうございました。